おはようございます西田るです12月26日火曜日いかがお過ごしでしょうか前日試食しておりますというところでえっ、ー、とまあ今年僕もまあ終わ,った終わりだなっていうかねまあ仕事納めはないんですけども、まあ、ずっと YouTube 配信しますしなんで気づいたら毎日このサブチャンネルは配信なので「明けましておめでとうございます」と「良いお年を」と「すぐに明けましておめでとうございます」っていうような多分収録になると思うんですけどもなのでまあずっとシームレスに YouTube は続けて、まあ、毎朝10分ぐらいね皆様とにお話しするような、えー、配信をすると思うんですけれどもまあ今年は全てこちらですよねお手元に届いた方ももう結構いらっしゃるんじゃないでしょうかニュースタンダードポートレートが、えー、1日を待たずして、えー、発売、えー、販売終了販売完了完売おかげさまでなったものですからえー、予定販売数を自分が、えー、予定していた販売数が終了したのでこれで僕も、えー、終わりでございます今年はね今年はつってももうあと1週間弱ぐらいで終わりですからねで来年からは今度は、えー、ライカ3兄弟の個展がありますのでとゲイズボリューム99が、えー、発売されますねと LSK ライカ3兄弟の写真集も発売されるということでで、えー、写真展も1月24日からえー、恵比寿にありますアメリカ橋ギャラリーにて1月2429で開催となのでうもういろいろと目白押しですよね年明けると同時にあとは確か年末えっ、ー、と12月30日にいやいろいろあるわ12月30日に、えー、ドリキンさんのバックスペース FM ポッドキャストですねそちらに LSK としてえー、ゲスト出演させていただきます。ので、えっ、ー、と、7時、8時枠かな。石井智彦さんと僕とドリキンさん。まあ、ドリキンさんがホスト役ですからね、バックスペース FM は。多分、年越し、年末の多分スペシャルみたいなの多分やられてると思うんですよ、バックスペース FM で。で、そちらに、まあ、えー、参加させていただいて、まあ、今日もね、何喋ろうかっていうところで、ね、まあ、1時間だからね。僕ら、チーム LSK が喋り出すと、いろんな意味で、まあ、脱線しても面白いし、もう今結構ネタがありすぎて、LSK 自体も。僕らもね、ライカっていうカメラを軸にもしてるけど、写真表現だったりとか、まあその他ガジェットとか、未来予測とか、そういった話し出すと、ちょっと止まんなくなりますよね、いろいろね。あとは、パリフォトに向けてとか、ドイツウェツラの本社だとか、それこそ今、こちら、<笑>概要欄にも貼っておきますけども、これ、えー、カメラホリック。ボリューム10ですよね。こちらには、ライカさん兄弟の、えー、連載も始まっているっていうところで、連載がスタートしております。連載すごくないですか普通に。えー、編集長の松下さんから、えー、1ページ割いていただいて、ウェツライの道っていうところで、来年は、まあ僕もパリフォトを目指したいですし、まあ行けたらいいですよね。パリフォトで写真集を出したいと。それもしつつ、さらにはもう、このカメラホリックの連載も含めて、まあ、最初なくてもね、カメラホリックなくても、僕らでドイツの本社、ライカ本社行こうっていうふうに話はしたんですよね。それがさすが石井智彦さん、えー、めちゃくちゃこう、えー、いろんな巻き込み力をいかんなく発揮していただいて、えー、カメラホリック、もしかしたら松下編集長と行けるのかなえー、ライカの本社、ウェツラ、最高ですよね、行けたね。めちゃくちゃ、詳しいと思いますし、えー、お顔も広いでしょうからね。まあ、こっちも僕もいろんな配信や写真集の作品撮りとかね、いろんなことがもう、まあ、パリ、ドイツに行けるってなったらもう本当また複合的な、ね、こういう世界観での写真集をゲイズでやるのか、はたまた新たなコンテンツでやるのか、うん、このシリーズやってもいいかなっていうのもありますよね。この都市シリーズ。えー、パリと、まあ、ド,ドイツ、ウェツラー。そんな感じでやっても面白そうだしねうんなんかもう,もう来年もすごそうですねほんとこう今はこの45年ある意味自分一人でできることを全力までやってきましたがだんだんとチームになり始めてこういった形でそれこそもうすでに僕はこの写真集のチームももちろんありましてまずは、えー、デザイナーはアートディレクターは小池源さんでしょでえー、プリンティングディレクターそしてプリンティングマネージャーは山田写真製繁盛さんの高さんと片野さんでしょっていう形でもうチームで
楽曲制作は昔からの友人であるナイトメアのサキト君だったりとかっていうところで音楽も作ってもらえる写真集も作ってもらえるそして映像制作はもともと僕のカメラマン時代のアシスタントだった子が映像のまあを作ってくれる僕はまあ撮ったり素材撮ったりとか写真をそのままうまくこねて映像作品に仕上げてくれるとかっていう映像音楽写真集紙媒体っていうところででさらには複合的に外部メディアの外部の媒体とのつながりもできてるしっていうそしてまた LSK のチームで、えー、そのチーム活動ですよね、まあ、チームで動くことによる、まあ、スケールしていきますよねレバレッジが効いてくるっていうまあいろいろとそういった意味でより面白くなってきてるなとなので来年も含めて皆さんもぜひね、えー、動きを追っていただけたらおそらくはワクワクするような写真って本当楽しいよねみたいなワクワクするような姿を必ずお見せできると思いますのでそこも合わせて期待していただけたらと思っておりますで本日なんですけれどもライカってアンチって実際いないよねっていうお話これどういうことかって言いますともう結論端的に言うとえっ、ー、とかまあ何ていうのかな使ったことがある人かない人かみたいなところだけっていう感じかなってアンチではなくて使ったことがない人と使ったことがないもしくは使ってた人これどの辺の機微かというとなんでライカっていう風になるとわーってまあ、例えば SNS 絡みとかね、特にまあ X とかが賑やかなのかな、やっぱり、ね、あの拡散とか、今のインプレッション稼ぎみたいな人たちがいるから、多分、まあ、ライカで何かがちょっと、ポッと火種があると、ぐわーっと燃え広がるというか、俗に炎上的な、燃え広がる感じは、まあ、X が一番多いかと思うんですけれども、大体何かライカ絡みでぐわーっとなるときって、もう見てるとほとんどが、えっ、ー、と、多分持ってないですよね、あなたっていう人がほとんど、惚れ見たことか、みたいな感じになってくると。で、あとはですね、使ってた人。あの、これは、フィルム時代はライカ使っていた。で、デジタルになってからは、やっぱね、フィルム使って M8 あたりとかってなると、まだ創世期だし、ちょっと、あの、メンテナンスコストもかかったりっていうところになると、フィルムってやっぱ機械式だから、街の、まあ、街のってわけじゃないですけど、修理屋さんでもライカの修理屋ってあったわけですよね。ですがもう、えっ、ー、と、M 型のデ,デジタルになってからは、本当にライカの、まあ、サポートっていうか、サービスセンターじゃないと、基盤とかが手に入んないから、街のカメラ屋さんとかが修理できなくなっちゃってるんですよね。これも一つ、えー、ライカユーザー、旧ライカユーザーですね。だからフィルムじゃ M3、M4、M5 とか、まあ、M6 とかっていう。そういうフィルムを使った人のユーザーは、えー、デジタルになってからはいや修理の手間とコストともしもが起こった時のって考えたらデジタルには行きませんっていう人がいるっていうだからそういう方々があとも根本的に今現在において、まあ、要はライカって、まあ、ぶっちゃけ高いじゃないですかだからえっ、ー、と多分金お金がもしもあったらあの買って使ってみると思うんですよねまあ、それでも使わない人もいるとは思うんですけれども、まあ、それでももう最初から、まあ、やっぱソニー、ニコン、キャノン、まあ、オートフォーカス含めて、なんでオートフォーカスもついてないでっていう、まあ、僕もそうでしたからね、商業ベースでやってる時とかは、ライカなんてもう絶対に使えないから、見向きもしなかったっていう感じなんですけれども、一度、なんかのきっかけで使ってしまうと、もう本当に驚きを禁じ得ないような形になっちゃうんですよ。どうしても、今までの概念からすると、より綺麗でオートフォーカスも早くて、端的にバチッと捉えていく写真を撮っていくっていうふうになるとでかくて重くなるしかもうないそういうのは覚悟せざるを得ないっていうような太陽は東から昇るみたいなイメージだったのがまあもちろんあの手ぶれ補正はない、えー、オートフォーカス瞳 F とかもないっていうのは分かっているんですけども EVF もないっていうまあつければありますけどまあ基本的にはこの形だとレンジファインではないだけど1キロ切っててこれだと 750g ぐらいで撮りましたと。今までのフラッグシップ、例えば R3、Z9、まあえー、アルファ1とか、それに負けず劣らずの、いや、むしろ、シャドウ部の会長性とか、M 型なんかすごくないかっていうところで、度疑問抜かされですよね。そこにたどり着くまでに、まあ、要は一番最初のコストが、結局は、まあ、200万ぐらいかかるわけですよ。そこを、その推挙なことをやれるかっていうと、なかなか普通じゃやれないのが事実と。この辺が俗に僕は今日言っている、まあ、伏線回収、タイトル回収になるんですけども、要はアンチライカーはいないと。要は、えー、使ったことがあるか使ったことがないかっていうのがやっぱ大きいのかなと。この M 型のユーザー体験をするには
、スキーが高すぎるというか、単純に高いんですよね、値段が。で、昔のフィルムを、えー、M6、M5、M4、M3 使っていた方っていうのは、フィルムで撮影した体験。で、レンジファインダーの良さは分かっていると。だけど、確かにデジタルライカーはまた、今度は全然別物なんですよね。あの、逆に僕ら、ごめんなさい。でも、そうだ。僕はフィルムの、えー、ライカを使ってないから、ここは語れないんですよ。で、もちろんフィルムはね、あのー、使ってはいましたけど、もう僕の場合はオートフォーカスから入っていて、あと持っていたのはコンタックスだったんですよね。なので、それでもやっぱレンジファインダーは、マミアセブンとかを一時期使ってた時あって、それレンジファインダーは経験してるんですけども、やっぱり、あの商業ベースですぐ活動していたので、レンジファインダーはやっぱりこのコサインコサーも含めた時のピントの精度っていうところを考えた時にはちょっと厳しいなっていうのはやっぱもちろんありましたし、ストロボでの展開とかね、その辺もやっぱり厳しいと。レンズシャッターキーの方が、まあ、ハッセルだったり、マミオの RZ とかの方が、レンズシャッターキーの方が結局、あのシャッター速度変えてもストロボ全部発行してくれるから、同調速度も含めてっていう、そういうスタジオユースで考えた時はそういうふうにならざるをえなかったから、レンジファインダーキーが必然的に僕の中では入ってこなかったんですよね。作家でもないしっていう。ですが、だんだんとこの時代において、えー、まあ、だんだん各社、確実的になってきましたね。カメラの性能とか、個性みたいなところが。そうなってくると、ひときわ、なんとか耐え忍んだ、一時期は潰れかかってたライカが、まあ、車種のカウフマンさんがふ、まあ、復興させて、今があるんですけれども、とい逆にちょっと盛り上がってきてるのも事実ですよね。その M 型を体験するっていうこと自体の、まあ何度も申し上げますけれども、ハードルっていうものがやはり高すぎて、まあ結果的に、あの、アンチ同行の場合に、何度も申し上げますけども、買える買えないっていうところが最終的には大きいのかな。それで最初に冒頭申し上げた、えー、使ったことがあるかないかっていう。それと、あとはデジタル時代の M 型ライカとフィルム時代のデジタルライカの大きな違いみたいな。あのここの差が大きい分断化されてるからとあと現代で言うと、えー、このボディ自体がもう150万ぐらいになってきてますからレンズも一撃100万のレベルもありますからまあ一回最初に用意どんで買う時に200万円 M 型ライカーを使うために用意できるのかどうかっていうこの辺がやっぱり一つ大きな線引きとなってしまって参入障壁になっていて。逆にライカもそこを狙ってる感じはありますよね。まあもちろん一個一個手作業で作ってるっていうのは当然なんですけれども、だからこそあの値段も高いっていうのはあるんですけれども、そういった意味でね、なので僕自身は、まあ、あの、ライカってなった時にアンチライカの人がとかっていう単語は基本やっぱりないのかなって。変えるか変えないか、使ったことがあるかないか、で、使ってたとしてもフィルムライカなのか、M 型のデジタルライカなのかっていうところ。でもシームレスにここやってる人も全然いるわけですよね。なので、デジタルライカ使ってて、フィルムライカに行ってる人ももちろんいますし、む,むしろフィルムライカだけにするって人もいますが、まあ、僕は正直なんですけども、まあ、写真家ベースで考えた時には、でもまあそれでもフィルムライカでやられてる方もいらっしゃいますよね。なんで僕はちょっとそこにたどり着けてない自分もいるんですけど、なぜなら昔自分で徹底的にフィルム体験をしてきていて、大変、大変さを知っているっていうところと、デジタルデータにするときのスキャンも、今ちょっと厳しい時代だよねっていう。ネガだと、まあ反射原稿で入れるのもいいんですけど、ポジで撮ったときに、ドラムスキャナーももうほぼないような状態だったりとか、えー、ネガをスキャンするにしても、あの、ハステルバットのフレックス態度とかもないですよね。この辺は、そういうところまで含めて、アウトプットの僕の中の理想像が、フィルムに対しては高すぎて、じゃあ、まあ撮ってそのまま展示するっていう前提でやるかっていう。で、写真集も全部反射原稿で入稿するかと。そこまでの覚悟を持って、覚悟を持ってやるって前に僕の速度感と、まあこれとかも2時間に撮って出したんですけども、ニュースアンドポートリートも。僕の速度感とちょっと合わないっていうのが事実かなと。だから必然的に M 型ライカーになるんですが、まあでもおそらくフィルム体験としても M 型のフィルム。っていうところは非常にいいだろうなと思いますしただ、えー、とフィルム時代にやってた人が結局あの修理とかメンテナンスコストとかを考えた時には M 型にはもういけないよましてや昔のライカを知っているとそれこそ M 点一つとっても当初の販売金が96万円ぐらいだったはずなんですよ100万いくかいかないかぐらいだったとそれが今じゃ150万じゃないですか、えー、約ここ5年ぐらいで。そう考えると、まあもちろん円安の影響とかもありますけれども、そう
、そう考えるとですね、多分昔、M5 とか、まあもちろん家1軒建つみたいなレベルの時代もあったとは思うんですけれども、さすがに、うん、あの、今の値段はバカバカしくて買えないっていう気分になっちゃうんでしょうね、きっとね。それを上回るほど、まあ、M 型のレンジファインダーを体験していると。で M 型の良さ、ライカの良さももちろん知ってるが、さすがに150万円出してまで買うカメラじゃないだろうっていうふうに思ってる方もいると。だからやっぱアンチではないんですよね。経験はしていると。で、あとはもう今、もう今、今の今、ライカが気になっていて、M 型のライカ、デジタル,デジタルの M10、M11 とかってなった時には、やっぱりこう、気になったとしても、いや、150万はないでしょっていう。トータルでいきなり200万は厳しいでしょっていう。こういう方が、いるのかなっていうだからこれこの方ももちろんアンチじゃないですよねぶっちゃけいや買えないよっていうで,でも事実変えてる人もいたりするからそこでの多少こうあの同じツイッターの X などでの同じ討論になると全然あの同じことを言っても全然ズレがあるってことですよね買ってて発言してる人と、えー、使ったことなくて、えー、発言してる人じゃ同じことを言ってもライカなんて大したことないよ使った人が言うのとライカってソニーとかと別に変わんないよっていう人と画質はっていう。と、使ってない人がソニーと変わんないよ、ライカなんてっていうのとでは意味が違いますよね。一時情報じゃないというか。なんで、何でもそうなんですけど、使ったこと、やったことあるかないかで、発言してるかしてないかで、結局全ての物事っていうのは、えー、決まるんですが、SNS 時代においては、やはりそこのデータがマスク化されますよね。見えないって感じ。それが結局、あの人はアンチだとかっていうような、えー、結論になったりして、実はそこが経験があるか、一時情報なのか、想像での発言なのか、ちゃんとした使った一時情報なのかっていう、この辺の大きな違いが、何でもそうですけど、そごを生んでしまう温床になっているんだろうなっていう、えー、考えでした。昔はね、直接会って話すことによるっていう、だからライカを持ってて、ただ単に、ただ単にそこのコミュニティで話すから、アンチライカとかって起こりえないんですけれども、今だと、持ってる持ってないに関わらず、みんながそのネタというか、言葉にぐわっと飛びつくことが可能になってるのでね、なんか、なので、ついついアンチライカの人がとかって言ったりしますけれども、そのアンチライカと言われる人は、果たしてライカを使ったことがあるのかどうかっていう。で、使ったことがある人に関しては意見になると思うので、アンチではないような気がしているっていうお話でした。ってところで今日も使っけ直すご主催、西田でした。どうも。